हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माइंड माइंड टूटोरियल्स आर टुडे टॉपिक इज ऑल फैक्ट्री स्मेल एंड टेस्ट ये वाला जो परसेप्शन होता है इस परसेप्शन को हम जो कहना चाहिए ऑल फैक्ट्री परसेप्शन होता है उसके अंदर काउंट कर सकते हैं अब ऑल फैक्ट्री परसेप्शन ये जो टॉपिक है इससे पहले हमने ऑडिटरी परसेप्शन विजुअल परसेप्शन देखा था और इंट्रोडक्शन देखा था तो अभी हम इसको देखना स्टार्ट करते हैं जो कीमो रिसेप्टर्स होते हैं हम यहाँ पर मार्किंग ऑलरेडी कर चुके हैं उसके ऊपर बस ध्यान देना है जो कीमो रिसेप्टर्स होते हैं उनका मतलब होता है रिकोगशन ऑफ केमिकल्स करना और एक कंपेरिटिव परसेप्शन करना कंसेंट्रेशन का और बहुत सारी स्पीशीज ऐसी भी होती है जो कि कम्युनिकेट करती है विद दी हेल्प ऑफ केमिकल मैसेंजर्स जिसको फेरोमोन्स कहते हैं फेरोमोन्स के ऑलरेडी टॉपिक अपलोडेड है चैनल पे आप लोग चेक कर सकते हैं स्मॉल वोलेटाइल मॉलिक्यूल्स दैट आर सिक्रीटेड इन द एक्सोक्राइन ग्लैंड ऑफ दो स्पीशीज एंड रिलीज इन द एनवायरमेंट तो यहां पर फेरोमोन्स की डेफिनेशन आ गई कि स्मॉल वोलेटाइल मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि सिक्रीट होते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड से और स्पीशीज स्पेसिफिक होते हैं साथ में ये एनवायरमेंट के अंदर रिलीज होते हैं नेक्स्ट पॉइंट एनिमल्स यूज फेरोमोन्स टू कम्युनिकेट डेंजर ओनरशिप ऑफ टेरिटरी एंड एडवर्टीजमेंट फॉर मीटिंग तो ये सारे इसके फंक्शंस हो जाते हैं अब जो ग्रीन से मार्क्ड उस पर ध्यान दीजिए इंसेक्ट्स आर एक्सट्रीमली गुड एट डिटेक्टिंग एंड प्रोड्यूसिंग माइन्यू ट्रेसेस ऑफ सर्टेन केमिकल्स जो इंसेक्ट्स होते हैं उसमें ही मेन रोल फेरोमेंस फेरोमोन्स का होता है तो ये जो इंसेक्ट्स होते हैं ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं बहुत अच्छे होते हैं फॉर डिटेक्टिंग एंड प्रोड्यूसिंग माइन्यू ट्रेसेस ऑफ सर्टन केमिकल्स अब जो सोशल इंसेक्ट इंसेक्ट्स होते हैं जैसे कि टर्माइट्स हो गई एंड्स हो गए तो ये सारे जो इंसेक्ट्स होते हैं वो कम्युनिकेशन जो होता है उनका वो इसी फेरोमोन्स की मदद से कर पाते हैं एक सिंपल मैसेजेस को ट्रांसफर कर पाते हैं वहीं जो मॉथ्स होते हैं वो सेंट्स प्रोड्यूस करते हैं फेरोमोन्स की तरह थ्रू टू अट्रैक्ट मेट्स फ्रॉम ग्रेट डिस्टेंसेस फिर साथ में फेरोमोन्स प्रोड्यूसिंग ग्लैंड ऑफ बटरफ्लाइज एंड मॉथ्स रिमेन एसोसिएटेड विथ विंग्स कॉल्ड एंड्रोकोनिया ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि जो फेरोमोन्स प्रोड्यूसिंग ग्लैंड होते हैं बटरफ्लाइज और मॉथ के अंदर वो उनके विंग्स के आसपास ही एसोसिएटेड होते हैं जिनको एंड्रोकोनिया कहा जाता है यहाँ एक फिगर दिया गया है इसका डायग्राम देख सकते हैं एंटीरियर पार्ट ऑफ इंडियन बीटल है सॉरी डायग्राम में थोड़ा सा कट हुआ है यहाँ पर तो ये इसका पूरा फुल डायग्राम है साथ में नेक्स्ट पॉइंट फिर जो मेल सिल्क वॉम होते सिल्क मौत होते हैं वो एक वीक के अंदर उनकी पूरी लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है तो इनके अंदर जो स्मेल होती है वो वाइटल रो रोल प्ले करती है इन दी हेल्प ऑफ फॉर दी हेल्प सेक ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सर्वाइवल ऑफ दी स्पीशीज तो ये सारी चीज हो सकती है वहीं जो फीमेल सिल्क वॉम मौत होती है इनमें पेयर ऑफ सेक्स होते हैं ऑन एबडोमन जिसमें सेक्स हॉर्मोन प्रेजेंट होता है जिसको बॉम्बी कॉल का नाम दिया जा सकता है आप ऑलरेडी जो अपलोडेड प्ले लिस्ट है फेरोमोन्स की उसको चेक करेंगे सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए उसके स्ट्रक्चर हिस्ट्री डायग्राम एंड एवरी थिंग इज क्लियर इन इट ऑलरेडी तो ये वाली चीज हो गई फिर यहाँ से ब्लू से थोड़ा सा मार्ग देखिए सिल्क वॉम मॉथ जो होती है उनमें ऑलफेक्ट्री नेटवर्क होता है जिससे वो स्मेल कर सकते हैं एंटीना के, के थ्रू और जो एडल्ट मे, मेल होता है इनके अंदर स्पीशीज का उसमें बुशी एंटीना होता है जो कि सेंसरी हेयर से कवर्ड रहता है तो ये सारी थोड़े से एक्स्ट्रा चीजें हैं जो हमने यहाँ देखी नेक्स्ट पेज पर जाते हैं फिर यहाँ पर कुछ फिगर्स दिए गए फर्स्ट फिगर जो है उसमें जो होल ऑलफेक्ट्री सेंसिली ऑफ पॉलीफाइमस मौत का डायग्राम दिया गया है मौत नॉर्मली लिव्स अलोन एंड मेटिंग टाइम यहाँ पर हम इसको पूरा देखेंगे यहाँ से ये जरूरी ज्यादा है यहाँ पर तो जब एट मेटिंग टाइम फीमेल गिव्स ऑफ ओडोर मेल स्मेल द ओडोर विद एंटीना एंड फ्लाई टू द फीमेल फॉर मेटिंग एंटीना ऑफ मेल सिल्क वॉम मौत विद सेंसरी सेंसिली मैग्निफाइड दिखाए गए हैं इस तरह से पूरे डायग्राम से मैं इसको यहाँ पर शो कर देती हूँ फर्स्ट डायग्राम कुछ इस तरह है सेकेंड में ये दिया थर्ड डायग्राम कुछ इस तरह है फिर फोर्थ जो है वो यहाँ पर है इसमें ए बी और सी थ्री यहाँ पर पार्ट्स दिए गए और इसके बारे में जो फिगर की इंफॉर्मेशन है वो इस बॉक्स में दी गई है तो ये पूरा हमने डायग्राम को देख लिया नेक्स्ट पेज अब कुछ ऑर्गेनिज्म से हम आ, सारे ऑल फैक्ट्रीज जो सेंसेशन होते हैं उसको देख लेंगे जो फिशेज होती हैं ये डिटेक्ट कर लेती है ओडोर को विद दी हेल्प ऑफ ऑल फैक्ट्री लोब जो कि उनके ब्रेन से कनेक्टेड होता है और वो जो आ, कहना चाहिए ब्रेन से जब कनेक्टेड रहता है तो उसके अंदर ऑल फैक्ट्री नर्व सप्लाइड रहती है तो ऑल फैक्ट्री नर्व्स की वजह से वहाँ सिग्नल जा, चले जाता है ब्रेन तक और पूरी जो उसकी कहना चाहिए सेंसेस है वो वहाँ पर स्टार्ट हो जाते हैं साथ में ये वाइड वेरिएशन कॉज करते हैं और जो मेल्स होते हैं डीप सी एंगलर फिशेस की एंगलर फिशेस अगर देखी होंगी तो कुछ इस तरह की फिशेज होती है जिसके ऊपर एक यहाँ पर एक एंटीना टाइप रहता है बायोलोमिनेसेंस भी शो करती है हमने जब बायोलोमिनेसेंस को डिस्कस करा था टॉपिक हमारे चैनल पर अपलोडेड है तो उसमें हमने इसको एक्सप्लेन करा था तो जो मेल्स होते हैं डीप सी एंगलर फिशे
तो सेकेंड पॉइंट में यहाँ दिया गया है जो फिशेज होती है इनमें टेस्ट बर्ड्स हो सकते हैं जो कि इनके बकोफेरिंग्स लिप्स बार्बल्स और सर्फेस ऑफ बॉडी पर प्रेजेंट होते हैं स्पीशीज जो होती है ये वाली फिशेज की ये डू नॉट फीड बाई साइट ये देख कर खाना का शिकार नहीं करती जैसे कि बहुत सारी कैट फिशेज और लोचेज में होता है लेकिन इनके अंदर लार्ज नंबर ऑफ टेस्ट बर्ड्स होते हैं जो कि इनके लिप्स पे और बार्बल्स पे प्रेजेंट होते हैं बार्बल्स कुछ नहीं एक तरह की विस्कर्स टाइप होते हैं जैसे कि शेर में कैट्स में होते हैं फॉर एग्जाम्पल ये फिश है तो यहाँ पर कुछ जिसको हम बोल सकते हैं मूच टाइप जो मुस्टैशेज होती है उसके टाइप से यहाँ पर बार्बल्स प्रेजेंट होती है तो ये बार्बल्स के अंदर जो होना चाहिए टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट रहते हैं और जो काप्स होती हैं जिनको मछलियाँ भी कह सकते हैं इनमें लार्ज नंबर ऑफ दी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट रहते हैं इन द फेरिंग्स एंड इवन ऑन गिल रैकर्स एंड गिल आर्चेस तो ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा पॉइंट था स्नेक्स एंड लिजार्ट की बात करेंगे तो स्नेक्स और लेजार्ट जो होते हैं वो एयर को टेस्ट कर लेते हैं यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो एयर को टेस्ट कर लेते हैं और उनमें फॉग्ड टंग्स होती हैं थोड़ा सा कट हुआ है हम इसको फिर देखेंगे फॉग्ड टंग्स इनमें प्रेजेंट होती हैं नोज टंग एंड अदर स्मेलिंग ऑर्गन्स आर लिंक्ड विथ सेंसिटिव सेल्स जो कि एनालाइज कर लेते हैं ह्यूज रेंज ऑफ केमिकल्स को जो कि एयर में प्रेजेंट रहते हैं या फिर फूड के अंदर प्रेजेंट रहते हैं इससे ये सेंस कर लेते हैं कि इनका प्रे आसपास है या फिर कहीं पर है तो एयर को टेस्ट करके उस चीज को समझते हैं वहीं अगर हम मेल गार्टर स्नेक्स की बात करें तो ये केमिकल ट्रेल्स को फॉलो करते हैं केमिकल ट्रेल्स जो इनके बनाए गए होते हैं फीमेल्स के थ्रू उसको फॉलो करते हैं और डिटरमाइन कर लेते हैं किस डायरेक्शन में फीमेल गई होगी तो ये पूरा गार्टर स्नेक्स के बारे में था इसके बारे में सबसे ज्यादा जिन्होंने बताया था फॉर्ड एंड लो 1984 की बात है तो यहाँ पूरा उसके बारे में दिया है आप इसको पूरा रीड आउट करेंगे फिर फॉर द मोस्ट ऑफ द स्नेक्स सेंस ऑफ स्मेल बहुत इंपॉर्टेंट होती है और इनके अंदर जो इनकी टंग होती है वो सेंट पार्टिकल्स को जो कि एयर में प्रेजेंट होते हैं उसको सेंस कर लेते हैं सेंट भी कर लेते हैं और फिर इस स्मेल को अपने जेकब्स ऑर्गन में ट्रांसफर करते हैं ट्रांसफर द स्मेल टू द यहाँ पे पॉइंट देख सकते हैं ट्रांसफर द स्मेल टू द जेकब्सन्स ऑर्गन जो कि रूफ में प्रेजेंट होते हैं ऑफ द माउथ और फिर वो एनालाइज करते हैं ये जो ऑर्डर है टंग में जो आ रही है वहां से आ रही है उसका क्या मतलब हो सकता है और फिर उस स्मेल के थ्रू वो फूड को ट्रैक कर लेते हैं सूटेबल मेट्स को ट्रैक करते हैं अवॉइड प्रिडेटर्स सच एज मैंगूज एंड मैन तो ये सारी चीजें हो सकती है यहाँ फिर हमारे सामने फिगर है यहाँ पर स्नेक के जेकब्सन ऑर्गन को शो किया गया है टंग फिर यहाँ पर नोस्टल इसकी शो की गई है जो कि टर्की वल्चर शो किया गया है यहाँ पर वो भी स्निफिंग करने के थ्रू बहुत सारा काम करते हैं नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं तो अब यहाँ पर जो बहुत सारी बर्ड्स होती हैं उनके अंदर दो सेंसेस ज्यादातर होते हैं टू सेंसेस जिसमें से एक होता है साइट और दूसरा होता है हियरिंग लेकिन जो किंग वल्चर्स होते हैं वो पूरी तरह से डिपेंडेंट होते हैं सिर्फ स्मेलिंग के ऊपर और ये जो टर्की वल्चर्स होते हैं नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका के ये पूरे वर्ल्ड के जो वल्चर्स होते हैं उनके अंदर इनमें सबसे ज्यादा बिग नॉस्ट्रल्स पाए जाते हैं और वो इनमें इनेबल करते हैं जिससे कि वल्चर अगर दूर भी उसका कहीं प्रे है तो उसको वहीं से स्निफ कर लेगा सूंघ लेगा और वहां तक पहुंच जाएगा और अगर ये जो फॉरेस्ट की कैनो होती है फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बहुत सारे फॉरेस्ट्स हैं मान लीजिए बहुत सारे फॉरेस्ट वो ऊपर से अगर फ्लाई भी कर रहा है तो वो नीचे अगर कहीं पर प्रे भी है तो उसको भी सेंस कर लेता है सूंघ लेता है स्निफ कर लेता है तो ये सारी चीजें भी पाई जा सकती है अगर मेमल्स की बात करें तो इनमें भी रिकोगनाइज करने की क्षमता होती है सोर बेटर सोल्ट स्वीट हर तरह के टेस्ट रिसेप्टर इनमें प्रेजेंट होते हैं जो कि टंग के ऊपर होते हैं और टंग के ऊपर पेपिले प्रेजेंट होते हैं ये जो पेपिले रहते हैं वो क्लोज कॉन्टेक्ट में रहते हैं सेंसरी नर्व फाइबर्स के जो कि वहीं पर फिक्स होते हैं टेस्ट सेल्स जो होते हैं वो रेगुलरली रिप्लेस होते रहते हैं न्यूज से तो ये वाली चीज भी जरूरी थी टेस्ट सेल्स लगातार रिप्लेस होते हैं टेस्ट बर्ड्स हमारे टंग के ऊपर प्रेजेंट रहते हैं और ऐसा भी पाया जाता है कि आठ से दस साल में जब टेस्ट बर्ड्स चेंज होते हैं तो ऐसा भी होता है कि पहले जो चीज हमें पसंद थी वो अब हमें नहीं पसंद हो या फिर पहले हम जिस चीज को पसंद करते थे अब हम मतलब नहीं करते थे अब हमें पसंद हो सकती है तो ये वाली चीजें भी इसमें आ जाती है साथ में देखेंगे तो ये वाली चीजें देखिए हमने जो फूड रहता है उसमें सेंस ऑफ टेस्ट और स्मेल आ जाती है डिटेक्ट कर सकते हैं केमिकल्स फ्लेवर्स कॉम्बिनेशंस जो सारी चीजें ये सब इंक्लूडेड हो जाती है कीमो रिसेप्टर्स जो होते हैं वो एक्सटेरो रिसेप्टर और इंटेरो रिसेप्टर दोनों हो सकते हैं तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट था और अगर हम देखें तो जो एक्सटेरो रिसेप्टर होते हैं जैसे कि इसका नेम सजेस्ट कर रहा है इसमें स्टिमुलेशन ऑफ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से रिलेटेड बात होती है वही इंटेरो रिसेप्टर्स रिसीव द सेंसेशन ऑफ केमिकल सीओ टू ओ टू न्यूट्रिय हॉर्मोन एन ए बैलेंस एक्सेट्रा फ्लोइंग इनसाइड द बॉडी ऑफ एनिमल इट सेल्फ स्मेल और टेस्ट जो होते हैं वो दोनों क्लोजली रिलेटेड होते हैं एस टू फॉर्म अ सिंगल सेंस तो ये
फिर जो हाउस माइस होते हैं इनमें एक तरह का डेवलप्ड कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन नेटवर्क होता है जो कि पूरी तरह से स्मेल पे निर्भर करता है हर्स्ट नाम के साइंटिस्ट ने 1989 में इस बारे में बताया था विदाउट इवन इनकाउंटरिंग ईच अदर डायरेक्टली माइस नो द सेक्स एंड ऑल्सो द सोशल स्टेटस ऑफ अदर्स जस्ट फ्रॉम द सेंट लेफ्ट बिहाइंड इन देयर यूरिन तो जो माइस की यूरिन होती है उसके थ्रू वो डायरेक्टली पता कर लेते विदाउट इनकाउंटरिंग आमने सामने होने के बजाय भी वो पता कर लेते हैं कि जो जो ऑर्गेनिज्म है उसके क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं उसका सोशल स्टेट स्टेटस क्या है हर चीज पता कर सकते हैं वहीं लेनिंगटन जो थे 1994 में उन्होंने डिस्कवर किया था कि जो माइस होते हैं वो स्मेल यूज स्मेल टू डिस्टिंग्विश जेनेटिकली सिमिलर एंड जेनेटिकली डिफरेंट इंडिविजुअल्स फ्रॉम दम इन वन पर्टिकुलर रीजन तो वो ये भी कर सकते हैं कि जेनेटिकली uh, सिमिलर और जेनेटिकली डिफरेंट जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनको पता कर सकते हैं कि कौन उनके जैसा है और कौन उनके जैसा नहीं है तो ये वाली चीज हो सकती है बाय स्पेलिंग स्मेलिंग आउट मेट्स दैट डिफर जेनेटिकली फ्रॉम देमसेल्स और माइज हैव अ बिल्ट इन वे ऑफ अवॉइडिंग इन ब्रीडिंग और इनमें जो इन ब्रीडिंग प्रोसीजर होता है उसको अवॉइड करने का एक तरीका होता है माइज के अंदर जो के अंदर ऑलरेडी बिल्ट इन होता है तो ये वाली चीज हमने देखी नेक्स्ट पॉइंट देखी तो यहां पर परसेप्शन ऑफ सेंट इन डॉग्स का फिगर दिया गया है जो एनिमल्स होते हैं जैसे कि डॉग्स वगैरह तो इनके अंदर सेंस ऑफ स्मेलिंग बहुत ज्यादा कहना चाहिए इफेक्टिव होती है इनमें लॉन्ग नोजेस प्रेजेंट रहती है जो कि पैक्ड होती है ओडोर सेंसिटिव सेल्स से और टेन थाउजेंड टाइम्स जो डॉग रहता है उसके अंदर स्मेल जो सेंट अप की रहती है वो टेन थाउजेंड टाइम्स वीकर होती है देन वी कुड डिटेक्ट हम लोगों में इनसे ज्यादा कम होती है और जो डॉग्स होते हैं उनके अंदर बहुत सारे अच्छे फीचर्स भी होते हैं जो कि इस बॉक्स में ऑलरेडी प्रेजेंट है जिसको आपको खुद ही रीड आउट करना है क्योंकि हम इसको पहले डिस्कस कर चुके हैं स्निफर डॉग्स वगैरह के बारे में तो थोड़ा बहुत उससे रिलेटेड चीज है फिर यहाँ पर डॉग्स और वोल्स जो होते हैं ये केमिकल सिक्रीशन यूज करते हैं टू मार्क देर टेरिटरी जिसको हम फेरोमोन्स भी कह सकते हैं और जो थोड़े मेमल्स होते हैं अमंग सम मेमल्स एंड ओव्यूलेटिंग फीमेल वन फिजियोलॉजिकली रेडी टू मेट रिलीज फेरोमोन्स एस पार्ट एंड वोल्स की अगर हम बात करें तो इनमें भी केमिकल सिक्रीशंस रहते हैं टू मार्क देयर टेरिटरी और इसमें अगर मेमल्स देखा जाए इनमें तो जो ओवुलेटिंग फीमेल होती है वन फिजियोलॉजिकली रेडी टू मेट वो फेरोमोन सिक्रीट करेगी एज पार्ट ऑफ अर वेजाइनल सिक्रीशन वन दीज केमिकल ओडोर्स आर डिटेक्टेड बाई मेल्स दिस इंक्रीज सेक्शुअल इंटरेस्ट और अगर रिसेंटली इम्प्रेगनेटेड फीमेल होगी माउस में अंदर तो उसको अगर देखेंगे तो वो अवॉर्ड भी कर देगी इफ शी डिटेक्ट अ पर्टिकुलर फेरोमोन इन द यूरिन ऑफ अ स्ट्रेंज एडल्ट मेल जो कि वन अदर देन द हम एनिमल बिहेवियर को स्टडी कर रहे हैं तो हम उसकी बिहेवियर को यहाँ पर देखते हुए जा रहे हैं वहीं अगर हम बात करें स्टडी ऑफ रोडेंट्स की तो इनमें ऐसे फेरोमोन्स होते हैं जो कि डिटेक्टेड होते हैं लेकिन वो ज्यादातर जो ऑलफेक्ट्री ईपीथीलियम होती है उसे डिटेक्ट नहीं हो पाते लेकिन वो एक तरह के ऑर्गन से डिटेक्ट किए जाते हैं जिनको वोमेरो नेसल ऑर्गन कहा जाता है और ये लोकेटेड रहते हैं वॉल ऑफ नेसल कैविटी के अंदर और जो फेरोमोन्स होते हैं वो बाइंड करते हैं टू न्यूरोन रिसेप्टर ट्रिगर करते हैं एक्शन पोटेंशियल को न्यूरल मैसेज जनरेट करते हैं फिर वो ट्रांसमिट होता है फैक्ट्री पाथवेज के थ्रू और फिर जब वो ट्रांसमिट होता है कॉग्नेटिव सेंटर्स जो ब्रेन के होते हैं वहां तक तो फिर ब्रेन के अंदर एक मैसेज सेंटर होता है जो कि वहां से वो कन्वेड होता है एमिक डेला और हाइपोथेलिमस के अंदर जो कि स्ट्रक्चर्स होते हैं रेगुलेट करने के लिए इमोशनल रिस्पॉन्स और सर्टन एंडोक्राइन प्रोसेस इसमें हंड्रेड जीन्स हो सकते हैं जो कि थॉट ऐसा माना जाता है कि वो कोड करते हैं फेरोमोन रिसेप्टर्स के लिए और सर्टन एंडोक्राइन प्रोसेसेस के लिए लेकिन वो आइडेंटिफाइड हुए हैं सिर्फ माउस और रेड के अंदर और जो रिसेप्टर्स होते हैं वो इनिशिएट करते हैं सिग्नल ट्रांसडक्शन को प्रोसेस को जो कि जी प्रोटीन्स के अंदर इन्वॉल्व रहती हैं वहीं न्यूरॉन्स की बात करें वैसे वोमेरोनेसल सिस्टम की तो वो डैमेज हो जाते हैं वर्जन माइस में दे डू नॉट मेट तो ये सारी चीज आ जाती है जो हमने माइस रोडेंट्स के अंदर डिस्कस करी और आज हमने ऑल फैक्ट्री परसेप्शन देखा